Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo semanal de noticias, en este caso el número 164, ya sabéis que estoy aquí una semana más intentando resumiros las noticias más importantes que han tenido lugar durante la semana pasada en el mundo de los videojuegos. En esta ocasión, como podéis ver, no hay cámara, se oye un poquito peor, básicamente porque estoy en casa de mis padres, así que ya lo siento si la calidad esta semana... Es algo inferior a lo habitual, pero en fin, no puedo hacer nada para solucionarlo. Trabajo con lo que puedo. De cualquier modo, la semana que vamos a comentar ahora mismo ha estado llena de noticias y de hecho voy a intentar resumir lo más importante, que es bastante contenido, que se trata de lo nuevo que hemos podido ver en el nuevo Nintendo Direct. También hablaremos un poco sobre una posible remasterización de Uncharted, de la trilogía. También hablaremos de otra remasterización, la de Resident Evil 0. Y por último, os comentaré los últimos detalles que ha habido sobre FIFA 16, Rise of the Tomb Raider y el nuevo XCOM 2. Aparte, por último también os mostraré otro tráiler sobre un juego de terror conocido como Soma Así que como veis hay mucho, muchísimo de lo que hablar Por lo que no me enrollo y vamos directamente a comentar las noticias Así pues empecemos en primer lugar hablando un poco sobre Nintendo Y es que la semana pasada en una nueva conferencia, en un nuevo Nintendo Direct Mostraron ciertas cositas bastante importantes Cabe señalar que hoy mismo, 1 de junio, ha tenido lugar otro Nintendo Direct diferente Algo más corto y en el que no han anunciado nada nuevo Sino que simplemente han expandido un poquito más lo que ya habían dicho Pero por si os interesa os dejaré ambos enlaces en la descripción para que podáis ver las conferencias por vuestra propia cuenta si os apetece verlas al completo. Así que voy a quedarme con a grandes rasgos lo más importante, aunque como digo puede que me deje algo. En este caso se han mostrado tres nuevos trailers de juegos que posiblemente estaréis esperando con ganas y que ya conocíamos de su desarrollo o de que iban a llegar próximamente, como Dragon Quest 8, Super Robot Wars BX y por último también Fire Emblem If. Y aparte de eso, también nos han mostrado algunos nuevos videojuegos que van a llegar próximamente bastante interesantes, como el nuevo Pokémon Super Mystery Dungeon, aparte de eso también un nuevo juego de Chibi Robo, un título que salió en Gamecube en su día y que quiere volver un poco con fuerzas renovadas, también un nuevo juego de Doctor Mario y también hay que señalar en este caso otro juego más de Mario y Sonic, en este caso en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aparte también nos ha mostrado el primer tráiler de Project Treasure y también un poquito de Monster Hunter X. Como veis un montón de contenido interesante así que os dejo en la descripción los enlaces a las conferencias por si queréis verlos de forma más detallada. Y cambiamos ahora completamente de compañía y centrémonos en este caso en Sony y es que tenemos que hablar brevemente sobre Uncharted, en concreto sobre la trilogía al completo y es que durante los últimos meses habréis oído de infinidad de rumores que aseguraban que podría existir una remasterización de esta trilogía. A pesar de que todavía Sony no ha anunciado nada de forma oficial, no se descarta que en L3 puedan anunciar la remasterización de esta trilogía, cabe señalar que recientemente un conocido periodista de videojuegos que suele tener bastante cercanía a Sony y suele acertar siempre en lo que dice, ha asegurado que va a llegar próximamente la remasterización de esta trilogía para PlayStation 4. De momento no es algo oficial, simplemente es una pequeña noticia que quería comentaros por lo que si vais a ver el E3 de este año tened en cuenta que es muy probable que se anuncie esta trilogía y sin dejar de lado el tema de las remasterizaciones, también tenemos que seguir en este caso con otra que ha anunciado recientemente Capcom a través de la página web conocida como Famitsu, en la cual ha asegurado que a comienzos del 2016 sacará a la venta la remasterización en HD de Resident Evil 0, un título que salió originalmente en 2002 para Gamecube, casi por las mismas fechas que salió en su día el remake que hubo para esa consola también de Resident Evil 1, que de hecho este título es la precuela de ese juego. Y como ya muchos sabréis, teniendo en cuenta que hace poquito Capcom sacó a la venta también eh, la versión HD de ese remake de Resident Evil 1 cabría esperar que también tenga la misma calidad, bastante buena la verdad, este otro remake o mejor dicho remasterización. De cualquier modo todavía no hay una fecha exacta ni tampoco un tráiler, simplemente nos han mostrado la imagen que tenéis en pantalla, lo que sí que se sabe es que saldrá para Playstation 3, Playstation 4, 360, Xbox One y ordenador, así que habrá que esperar hasta el 2016, comienzos de ese año, para saber más concretamente la fecha. Y sigamos hablando un poco sobre Electronic Arts, si es que la semana pasada anunció ya de forma oficial los primeros detalles y mostró también el primer tráiler de su próximo videojuego de FIFA, en este caso FIFA 16. La verdad es que en esta ocasión no van a incluir grandes novedades en cuanto a la jugabilidad, nuevos pases, nuevo sistema, obviamente algo habrá, pero lo que más ha llamado la atención es la inclusión, en este caso, de los equipos nacionales, de las selecciones nacionales femeninas. De momento se ha confirmado que van a aparecer la de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia... Suecia, Brasil, Canadá, Australia, España, China, Italia y México. 
se desconoce si próximamente incluirán nuevas alineaciones, pero desde luego que es algo que ha dado bastante que hablar, ya me diréis qué pensáis en los comentarios de esta nueva inclusión, a mí me parece algo bastante interesante, quizás incluso nuevas entregas incluyan las alineaciones de algunos conocidos equipos de fútbol femeninos, y bueno, no hay nada más que decir de momento, el trailer lo tenéis en pantalla y también os lo dejaré en la descripción, y recordad que este videojuego saldrá a la venta el día 25 de septiembre. Y continuemos ahora con otro trailer que también posiblemente os interesará a muchos de vosotros, en este caso el nuevo que hemos podido ver de Rise of the Tomb Raider, este nuevo videojuego de Lara Croft que se supone que llegará a finales de este año para Xbox One y a lo largo del 2016 para ordenador y para Playstation 4. En principio este videojuego también de hecho se suponía que iba a salir para 360 pero recientemente se ha cancelado para esa plataforma lo cual entiendo hasta cierto punto pero bueno el tráiler lo tenéis en pantalla y en la descripción como podéis ver es una simple cinemática así que tampoco es nada del otro mundo pero oye se agradece por supuesto se supone que en el E3 de este año nos van a dar más información de este videojuego. Y sigamos ahora con otra saga de videojuegos también muy conocida, en este caso la de XCOM, y es que recientemente, hoy mismo de hecho, ha tenido lugar un anuncio muy importante por parte de sus desarrolladores, y es que han anunciado de forma oficial el próximo título de esta saga, conocido como XCOM 2, el cual se supone que llegará en exclusiva a ordenador a finales de este año, en concreto en el mes de noviembre. Para anunciar este videojuego nos ha mostrado el tráiler que tenéis en pantalla ahora mismo, de unos 3 minutos aproximadamente, y que simplemente es una cinemática pero igualmente luce increíblemente bien. Si os gusta la estrategia, os recomiendo que le echéis un vistazo. Y ya para acabar comentemos también brevemente el nuevo gameplay que ha salido recientemente de Soma, este videojuego de terror desarrollado por los creadores de Amnesia que saldrá a la venta el día 22 de septiembre este mismo año. Como veis el gameplay es bastante extenso, de unos 12 minutos aproximadamente, así que os pondré un poquito en pantalla pero también os dejaré en la descripción el enlace por si queréis verlo de forma completa. La verdad es que merece la pena, el juego promete bastante. Y en fin, hasta aquí este semanal de noticias, espero que os haya gustado, si ha sido así no dudéis en darle a me gusta o en compartir el vídeo en las redes sociales y si estáis viendo esto desde Optic SP, como siempre suelo decir, no dudéis en echarle un vistazo a mi canal por si os interesa el resto del contenido o las noticias. Así que nada más por mi parte, muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.